तकरीबन हर आंसर का हर एलिमेंट का एक या एक से ज्यादा आइसोटोप होता है एक न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा होता है अगर हम इसकी अंदरूनी साख मालूम करना चाहें तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है अब जाहिर है कि हम इसको आम रोशनी से नहीं देख सकते आप जितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप खुरदबीन बनाए मगर वो कामयाब नहीं हो सकता है अगर आप उसमें आम रोशनी इस्तेमाल करें उसकी वजह यह है कि जैसा कि हम रोशनी के लेक्चर में देख चुके हैं रोशनी एक लहर है और उस लहर की एक वेवलेंथ होती है अगर उस वेव के सामने एक छोटी सी चीज रखी जाए तो वो लहर उसको महसूस ही नहीं करेगी उससे गुजर जाएगी आगे सिर्फ उस सूरत में रोशनी और उस जर्रे का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है अगर उस रोशनी की वेवलेंथ कम हो उस पार्टिकल के साइज के बराबर या उससे छोटी हो अब इसकी मिसालें आप बहुत देखते हैं अगर आप एक छोटा सा कंकर रखें लहरों के सामने तो लहरों को तो महसूस ही नहीं होगा लेकिन अगर वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ हो तो लहरें इस तरफ चली जाएंगी उस तरफ चली जाएंगी उधर से वो रिफ्लेक्ट होंगी डिफ्रैक्ट होंगी वगैरह और वहां पर फिर आपको इंटरफेरेंस के पैटर्न्स भी दिखाई देंगे वगैरह तो जरूरी है कि अगर आप न्यूक्लियस को देखना चाहें और उसकी अंदरूनी साख मालूम करना चाहें तो आपको इसकी तरफ लहरें भेजनी होंगी ये लहरें फिर उस न्यूक्लियस के साथ टकराकर या उसमें से गुजरकर आगे की तरफ निकल जाएंगी और फिर इनको किसी डिटेक्टर में पकड़ना होगा अब ये लहरें किस तरह की हो सकती हैं सबसे अच्छा जरिया लहरें बनाने का पैदा करने का इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है अब आप ये कहेंगे कि मगर इलेक्ट्रॉन्स तो लहरें नहीं होती वो तो जर्रे होते हैं अब इसकी हमारी बात हो चुकी है डी ब्रोली का कहना है कि हर पार्टिकल से वाबस्ता एक वेवलेंथ होती है और उस वेवलेंथ की मकदार है एच लांग्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सो लैमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी चुनाचे अगर आप पी को काफी बड़ा रखें तो लैमडा फिर छोटा हो सकता है इतना छोटा कि हम फिर उस न्यूक्लियस को देख सकें और ना सिर्फ न्यूक्लियस को देख सकें लेकिन उसके अंदर जो अज्जा हैं उनको भी हम देख सकें चुनाचे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर फिर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ भेजता है वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ टकराकर फिर निकल जाते हैं इस तरफ भी इस तरफ भी इस तरफ भी और इनको फिर एक डिटेक्टर में पकड़कर उनका तजिया किया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचे कितने इधर पहुंचे कितने इधर पहुंचे वगैरह इससे जो तस्वीर हमारे सामने बनी है वो ये कि न्यूक्लियस एक मरकज है जिसका साइज जिसका रेडियस तकरीबन आर जीरो इंटू ए टू द पावर वन थर्ड है ए आपको याद है दैट इज जेड प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन्स अब ये फॉर्मूला एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है इस इसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें इस वास्ते कि न्यूक्लियस का कोई डेफिनेट रेडियस नहीं होता अब इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं अगर आप एक गेंद लें तो उस गेंद का एक बड़ा खास कुतर है खास डायमीटर या रेडियस है और इसका मतलब यह कि अंदर डेंसिटी कुछ है और उसके बाहर डेंसिटी जीरो है मगर न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता न्यूक्लियस में अगरचे यहां डेंसिटी अंदर डेंसिटी काफी ज्यादा है लेकिन बाहर यकदम जीरो नहीं हो जाती वो बतदरीज जीरो होती तो चलिए अगर हम ये मान लें कि आर इज अप्रोक्सीमेटली आर नॉट ए टू द पावर वन थर्ड यहां से मुख्तलिफ न्यूक्लिया का रेडियस देखकर ये मालूम किया गया कि आर नॉट की कीमत 1.2 पॉइंट टू फर्मीज है चुनाचे अगर आप वॉल्यूम की मकदार निकालें तो वो बनती है 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब्ड जो फिर 4 ओवर 3 पाई आर नॉट क्यूब्ड इनटू ए बनता है यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर क्यूबिक फर्मी की कीमत निकलती है 
थ्री ओवर फोर पाई आर नॉट क्यूब इसका मतलब यह है कि हर न्यूक्लियस में चाहे वो लेड हो गोल्ड प्लेटिनम या कोई और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है अब ऐसा क्यों है एटम्स में तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है लेकिन न्यूक्लियस में एक तकरीबन कांस्टेंट डेंसिटी आपको मिलती है इसको समझने के वास्ते हमें न्यूक्लियर फोर्स की हकीकत मालूम करना होगी मैंने न्यूक्लियर फोर्स का जिक्र किया ये देखें कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं चुनाचे एक प्रोटॉन दूसरे को दूर धकेलता है और जब तक कोई दूसरी कुत इनको बांध के ना रखे और जो इस रिपल्शन से ज्यादा ताकतवर हो तो ये न्यूक्लियस इकट्ठे तो नहीं रह सकता न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं प्रोटॉन्स भी हैं तो न्यूट्रॉन्स को भी ये कुत बांध के रखती है जिस तरह ये प्रोटॉन्स को और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे रखती है इसको द स्ट्रांग फोर्स कहा जाता स्ट्रांग इस वास्ते के ये बहुत ताकतवर है इट इज स्ट्रांगर देन द रिपल्शन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अब इसकी हकीकत जानने के लिए हमें मुख्तलिफ फैक्ट्स को सामने रखना होगा सबसे पहले ये कि अगर आप मुख्तलिफ न्यूक्लियाए को देखें तो हर न्यूक्लियस में से बड़े न्यूक्लियस में से तकरीबन उतनी ही एनर्जी दरकार होती है एक न्यूक्लियॉन निकालने के वास्ते तो चाहे आप प्रोटॉन निकालते हैं या न्यूट्रॉन निकालते हैं आपको तकरीबन आठ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पड़ते हैं अब इसका मतलब यह बना कि ये ताकत ये न्यूक्लियर फोर्स ताकतवर तो है इसीलिए तो इसको स्ट्रांग फोर्स कहते हैं लेकिन ये बहुत कम रेंज की होगी मस्ट बी वेरी शॉर्ट रेंज वजह यह कि फर्ज कीजिए कि आप छोटा न्यूक्लियस लेते हैं और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस लेते हैं अगर इस फोर्स की रेंज बड़ी है तो इधर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे उसको बांध के रखेंगे चुनाचे बड़े न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियॉन को निकालना ज्यादा दुश्वार होना चाहिए लेकिन जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं आपको चाहे बड़ा न्यूक्लियस हो या छोटा आपको तकरीबन आठ एम की जरूरत पड़ती है तो ये इस बात की दलील है कि हां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक कुत अमल करती है मगर इसकी रेंज ज्यादा नहीं है अच्छा अब ज्यादा और कम का मतलब क्या क्योंकि एक न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता इट इज आर नॉट ए टू द पावर वन थर्ड तो जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस है वो शायद आठ या नौ फर्मी से बड़ा नहीं है ज्यादा ज्यादा दस फर्मी हो सकता लेकिन इस फोर्स की रेंज दस फर्मी से काफी ज्यादा कम होनी चाहिए और अब यह देखा गया है कि इस फोर्स की रेंज दरअसल एक और दो फर्मी के दरमियान है अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता लेकिन ये जो ग्राफ आपके सामने है इससे जाहिर होता है कि जब दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान फासला डेढ़ या दो फर्मी से बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर ये फोर्स तकरीबन खत्म हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स के दो हिस्से हैं अगर दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से काफी दूर हों तो ये कशिश की कुत होती है दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं लेकिन जब ये बहुत करीब हो जाते हैं तो फिर ये रिपल्शन में तब्दील हो जाती है और ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं आपने जो ग्राफ देखा है वो पोटेंशियल का ग्राफ है लेकिन फोर्स निकालने के वास्ते इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा और साथ माइनस साइन लगाना होगा क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज इतनी कम क्यों होती है और इसकी नौयत क्या है किसी को इस बात की खबर नहीं थी लेकिन फिर सन 1935 में एक जापानी साइंसदान हिदे की युकावा ने इसकी तोजी पेश की युकावा ने यह कहा कि दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान फोर्स इस वास्ते पैदा होती है कि इनके दरमियान कोई तीसरा पार्टिकल है और उसने उसको मीजोन का नाम दिया जो इनके दरमियान आगे पीछे यूं जाता है अब यह समझाना कुछ ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स मजीद पढ़ने की जरूरत है लेकिन मुख्तसर ये कि जब ये पार्टिकल ये 
ये प्रोटॉन इस प्रो 